Hi everyone, this is the last topic of class 8 history lesson 1, how, when and where. And the topic is, how do we get to know about last 250 years of Indian history? We Indian history which has been in the last 250 years, where do we know about so students have studied class 6, 7th that we have a lot Indian history ke mein, bahut sari information hume, coins, inscriptions, manuscripts, excavation mein mili hui se milti hai. Lekin, jo the saal the, jo British hamare India mein aa chuke the, wo hum pe rule kar rahe the, us ki information hume dusre sources se milti hai. To wo kya kya hai? Administrative records, surveys and other sources. So, let's talk about administrative records or official records. When British India came, they thought that whatever they do, they should keep a record and keep a record so that if they don't have to refer to it, it will be easy. So, they started to write everything, everything to write, whatever the decisions were, whether it was reports, memos, uh, or letters, they started to write everything and started to preserve them. और इनकी मल्टीपल कॉपीज बनवाई क्योंकि उस वक्त फोटो कॉपीज नहीं थे और जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी तब तक इन सब चीजों की मल्टीपल कॉपीज बनवाई गई और ये सब कुछ हाथ से लिखा जाता था और लिखता कौन था कैलीग्राफिस्ट्स यानी वो लोग जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल और स्टाइलाइज्ड होती है जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड्स पे देखते हैं हैप्पी न्यू ईयर कितना स्टाइलिश वे में लिखा होता है so calligraphists ये सारी चीजें लिखते थे। बाद में जब printing press आ गई, तो इन सब चीजों की multiple copies print होने लगी। उसके अलावा surveys यानी surveyction। so British government ने ये भी सोचा कि बहुत सारी information जो है, वो data के through या surveys के through data को collect करना चाहिए। तो उन्होंने surveys करवाए, यानी जगह-जगह लोगों को भेजा ताकि वो information collect कर सकें। जैसे कि census survey करवाया। सेंसस क्या है पॉपुलेशन काउंटिंग पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना इंडिया में ये हर 10 साल बाद होता है आफ्टर एवरी डेकेड उसके अलावा फॉरेस्ट सर्वेस करवाए ताकि फ्लोरा एंड फोना प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि इंडिया में कितने एनिमल्स हैं कितने टाइप के एनिमल्स हैं ऐसे कितने प्लांट्स ट्रीज हैं उनकी वैरायटीज क्या-क्या हैं कैसे फ्लावर्स हैं इसके भी सर्वे हुए कास्ट के ऊपर सर्वे हुए कि कितनी टाइप की कास्ट्स हैं रिलिजन के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर सो बहुत सारे सर्वेस से भी जो इंफॉर्मेशन मिली उसको लिखा गया और वो भी आज हमारे पास अवेलेबल हैं और ये जो दोनों सोर्सेज हैं ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं यानी कि ये काम गवर्नमेंट ने करवाया तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को जब लिखवाया उसके बाद इनको प्रिजर्व किया तो हमें ये हमारे म्यूजियम्स में लाइब्रेरीज में आर्काइव्स में ये सारी चीजें आज भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुराने न्यूज़पेपर्स से भी मिलती है उसके अलावा अदर सोर्सेज यानी कि ये हैं अनऑफिशियल सोर्सेज जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं था सो so, गवर्नमेंट क्या करती है वो तो ठीक है लेकिन लोग क्या करते हैं लोग क्या सोचते हैं ये सब चीजें हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से पता नहीं चलती ये हमें दूसरे सोर्सेज से पता चलती है सो so, लोगों ने अपनी फीलिंग्स को अपनी लाइफ्स को डायरीज में लिखा बहुत लोगों को आदत होती है डायरी मेंटेन करने की उसमें लिखा उसके अलावा कई लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी यानी कि अपनी जीवनी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या कैसे बीती उनकी लाइफ एंड देन अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे या दूसरी कंट्रीज में या दूसरी जगहों पे ट्रैवल करने जाते थे तो वो भी अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे उनको लिखते थे सो so, उससे भी हमारे हिस्टोरियंस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था और उनके पास ना टाइम होता था ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने का जैसे ट्राइबल्स या माइन में काम करने वाले लोग या घरों में साफ सफाई करने वाले लोग उनकी लाइफ के बारे में हमारे पास ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या वही इंफॉर्मेशन है जो दूसरों ने लिखी सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर थैंक यू सो मच